हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट लार्निंग भिडियोते आजकल गुरुतवपूर्ण निूज ए एडिटोरियल डिसकस करब द हिंदू थे आनंदबाजार के उत्तरबंगे थे प्रकाशित संबाद समय खूब गुरुतवपूर्ण किस निूज और आर्टिकल रही है तो ये निूज आर्टिकल साथे साथमिर खुसरू के लिए एक खूब सुंदर लेखा प्रकाशित होता देख ये विज्ञान सचेतनता नहीं एक लेखा प्रकाशित हो देखो आनंदबाजार के बेस किस गुरुतवपूर्ण निूज ए दा हिंदुर मैक्सिमाम गुरुतवपूर्ण निूज हमें डिसकस करब तो मिनिस्ट्री अफ होम अफेयार्स सिक्स टू पैसिफाई ट्रकार्स प्रोटेक्टिंग निव हिट एंड रान लो तो सम्प्रति आईपीसी सीआरपिस चेन्ज हो भारत न्याय संहिता नाम हो नतून आईने विषय रखा होिट एंड रान ल अर्थात जे समस्त ट्रक ड्राइरा जेको क्षेत्र में जरा एक्सिडेंट हार पर एक्सिडेंट घटान पर पाली जान से ही विषयता के हिट एंड रान बला से संक्रांत आईने किन आना होर आगे जेटा छो ये मैक्सिमाम दो बचर पर्त जेल ये हतो सजा हतो बर्तमान ये सजार परिमाण एवं फाइनर परिमाण अनेकटाई बाड़ाना होता फाइन सत लाख पर्त मैक्सिमाम दस बचर पर्त जेल होते हिट एंड रान एक क्षेत्र जदि क्यों कर तो नहीं प्रकाशित हो प्रोटेस्ट चलते ट्रक ड्राइर प्रोटेस्ट चलते दीर्घ समय एवं ये सेक्शन वन जिरो सिक्स भारतीय न्याय संहिता से विषय बला रही है एवं जरा प्रोटेस्ट कर तरह स्टैंड ता कि बोलते चाहन ता बोल ट्रक ड्राइर संख्या एमते ही कम एवं व्यवस्था जे व्यवसा वाणिज्य समस्त किचू ये क्योंकि ट्रक ड्राइर ओपर ट्रकर ओपर ही क्योंकि निर्भर कर चले तो तरह संख्या एम कम एवंधर आईन थे से संख्या आो कमे जाए यह व्यवसा वाणिज्य क्षेत्र एक व्यापक समस्या तैरी है ता मन कर प्रोटेस्ट कर आईन लागू ना एखो पर्त लागू है तो से जाते लागू ना तर प्रोटेस्ट कर गवर्नमेंटे जो स्टैंड से धरण विषय अर्थात धक्का देवार पर एक्सिडेंट करार पर पाली जा तो क्षेत्र में पाली ना जान जदि से ही व्यक्ति के हस्पिटाले पहुँचे देर विषयगुलो जो थे से क्षेत्र में क्योंकि एट पुरोपुर आईन का लागू हा तक तो सेटाई तो हवा उचित क्यों एक्सिडेंट हार पर पाली गल से क्योंकि अबांचित ये सरकार स्टैंड रही है तो यह निज़टा खूब गुरुतवपूर्ण और जेहेतु सम्प्रति आई पी सी सीआरपी से चेन्ज इसे से व्यापक भावे आलोचित एवं चर्चित एक विषय तो यूजा हमें ये देखे निलपे देख मायानमार बॉर्डारे फ्री मुभमेंट रिजाइन से तुले देा हो तो खूब गुरुतवपूर्ण एक आर्टिकल रही है फ्री मुभमेंट रिजाइम जिनटा कि जानते हैं भारत मायानमार सम्पर्क इंटरनैशनल रिलेशन क्षेत्र में खूब गुरुतवपूर्ण एक विषय ऐतिहासिक दिक्कत के गुरुतवपूर्ण तो जानते हैं फ्री मुभमेंट रिजाइम कि दो हज़ार अठारो साल नागद एक नतून नियम नहीं आसा है जेखने बला है मायानमारे जावर जो आलदा क्यों को भिसा लागे ना बॉर्डर पास शुदुम्र एक बॉर्डर पास थे भारत के मायानमार मायानमार के भारत आसा जा कारा पार्बे ये समस्त हिल ट्राइबरा बसबाज करें ता क्यों एट खूब सहजे करते पर तो जी उत्तर पूर्व मानचित्र देखी देखते पा मायानमारे साथ चारटे राज्य बॉर्डर रही है इकने अरुणाचल प्रदेश तरह नागालैंड तरपर मणिपुर तरपे मिजोराम ये दीर्घ एक बाउंडारि मायानमारे साथ रही है दैर्घ्य क्योंकि तो नेहत कम नए एक हज़ार छश तेताल कलोमीटर एक सुदीर्घ बाउंडारि क्या उत्तर पूर्व दिखे उत्तर पूर्व राज्यगुलिर मायानमार शेयर करो ये व्यवस्था करा दूहजार अठारो साले से बर्तमान फ्री मुभमेंट से तुले देा एफ एम आर 
এটাকে তুলে দেয়া হবে এটা বলা হচ্ছে এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বাংলাদেশের বর্ডারের সাথে যেমন বিএসএফ থাকে তেমনি মায়ানমারের সাথে কিন্তু আসাম রাইফেল এই যে বর্ডার এরিয়া এখানে আসাম রাইফেল প্রহরারত তারা রয়েছে তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মায়ানমারের সাথে ভারতের সম্পর্ক সেটা কিন্তু দীর্ঘ সময় কারণ মায়ানমার একটা বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র তো সেই বুদ্ধিজম ভারতে তৈরি হয়ে মায়ানমারে ছড়িয়ে পড়েছিল বর্তমানে একটা বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র তারা এবং একটা দীর্ঘ সময় মায়ানমার কিন্তু ব্রিটিশদের অধীনে ছিল বা বলা যায় ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যেই ব্রিটিশদের অধীনে ছিল তারা উনিশশো সাল পর্যন্ত উনিশশো এর পর এটা আলাদা করে দেয়া হয় এবং দু হাজার সালের পর থেকে নেইবার ফার্স্ট নেইবার ফার্স্ট এই যে পদ্ধতিটা নিয়ে আসা হয় যাতে করে আমাদের যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর জন্য নেইবার ফার্স্ট পলিসি এবং অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির আন্ডারে এই দেশের সাথে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা আমরা দেখতে পাবো আর একটা বিষয় কি এখানে একটা কলাদান প্রজেক্ট কলাদান মাল্টি মোডেল প্রজেক্ট অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন মোডে ভারতে কলকাতা থেকে বঙ্গোপসাগর হয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হয়ে মায়ানমারের কলাদান পর্যন্ত একটা দীর্ঘ পথে জলপথ স্থলপথ নদীপথ এর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার একটা প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে কলাদান প্রজেক্ট যেটা এই মায়ানমার ভারত এবং বাংলাদেশের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট সেটাও এর এর সাথেই রয়েছে আর কি মায়ানমারের সাথে আমরা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি এক্সারসাইজ করে থাকি সেটা হচ্ছে ইমব্যাক্স ইমব্যাক্স এটা আর্মি এক্সারসাইজ মায়ানমারের সাথে হয়ে থাকে আর মায়ানমারে ভারত একটা বন্দর তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে সিটওয়ে পোর্ট সিটওয়ে পোর্ট এটা ভারত মায়ানমারে কিন্তু এই এই বন্দরটা তৈরি করেছে তো এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেটা আমাদের এখান থেকে জানতে হবে এবং এই যে রিজাইম ফ্রি মুভমেন্ট রিজাইম এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে সরাসরি প্রশ্ন তৈরি হতে পারে এরপর আমরা চলে যাব অন্য যে সমস্ত নিউজ রয়েছে সিএএ রুলস মে বি নোটিফাইড বিফোর লোকসভা ইলেকশন তো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা কিন্তু আবার নিউজে এসেছে কারণ লোকসভা ইলেকশনের আগে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সেটা যেটা তৈরি করা হয়েছিল দু হাজার উনিশে পার্লামেন্টে যেটা পাশ করানো হয়েছিল দু হাজার উনিশে সেটাকে লাগু করা হবে এটা হোম মিনিস্ট্রির অফিসিয়াল থেকে বলা হয়েছে কি বলা ছিল সেখানে দু হাজার উনিশ সালে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা বহু পুরাতন একটা আইন পার্লামেন্ট এটা তৈরি করেছিল উনিশশো সালে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট তো তারপর থেকে বহুবার এটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে পরিবর্তন করা হয়েছে পরিমার্জন করা হয়েছে লাস্ট যেটা করা হয়েছিল সেটা হয়েছিল দু সালে এবং সেখানে বলা হলো ছটা নন মুসলিম যারা কমিউনিটি রয়েছে যারা কিনা পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে বসবাস করেন এরকম ছটা কমিউনিটি কারা কারা হিন্দু শিখ বুদ্ধিস্ট পার্সি খ্রিস্টান এবং জৈন কমিউনিটি তারা মনে করলে ভারতে আসতে পারেন এবং যারা একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার আগে ভারতে এসেছেন এই তিনটে দেশ থেকে পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান এই তিনটে দেশ থেকে এই ছটা কমিউনিটির মানুষ যারা এসেছেন তাদেরকে সিটিজেনশিপ দেয়া হবে এটা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দু হাজার বলা ছিল তো সেটাকে লাগু করা হবে এরকমটা বলা হচ্ছে হোম মিনিস্ট্রি থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সিএএ 
उटपुट ग्रोथ स्लो इन डिसेम्बर तो कयला उत्पादन से बस किस कमे एरक बला हम डिसेम्बर कमे कयला उत्पादन कमार अर्थ हमारे আমরা জানি আমাদের যে বিদ্যুৎ শক্তি তার অধিকাংশটাই কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাপবিদ্যুতের উৎপাদন কিন্তু সবথেকে বেশি হয় ভারতে বা তার ব্যবহারটা সবথেকে বেশি হয় তো কয়লার উৎপাদন যদি কমে যায় তাহলে তাপ বিদ্যুৎ ঘাটতি কিন্তু একটা অবশ্যম্ভাবী বিষয় হয়ে দাঁড়াবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর সাথে সাথে কয়লা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ইনফরমেশান আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন कयला हे जीवाश्म जालानी हमें जानी एवं ये ब्लैक गोल्ड बला है कयला के ब्लैक गोल्ड बला है एवं जे अधिकाश कयला संचित रही आठानब्बे पार्सेंट ही हे गांडोआना जुगे कयला एवं यूलत पावा जाए दामोदर उपत्य अंचले बेल्टा शुरू हो एके बारे मध्य भारत शुरू कर मध्य भारत शुरू कर पश्चिम बंगे झारखण्डे ओपर दिए जैगा मूलत कयलाटा पावा जाए अदिक परिमाणे जो गांडोआना कोलफिल्ड ए गांडोआना श्रेणी जो कयला से जथेष उत्कृष्ट कयलार चारटे आकरिक रही है एंथ्रासाइट विटामिन लिगनइट और पीठ तो विटामिन श्रेणी कयला এটাই সব থেকে বেশি পাওয়া যায় এবং এই গান্ডোয়ানা কোলফিডের কয়লা মূলত বিটুমিনাস শ্রেণীর কয়লা যেটা ভারতে সব থেকে বেশি পরিমাণে রয়েছে বা ভারতে সঞ্চিত কয়লার নাইনটি এইট পারসেন্টই হচ্ছে কিন্তু এই ধরনের কয়লা আর বাকিটা টার্শিয়ারি যুগে টার্শিয়ারি যুগে যে কয়লা সেটা কিছুটা অনুন্নত মানের যেটা পাওয়া যায় দার্জিলিং রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ এরকম কিছু জায়গাতে এই টার্শিয়ারি কয়লাটাও কিন্তু পাওয়া যায় তবে মূলত এই বিটুমিনা শ্রেণীর যে কয়লা গান্ডোয়ানা কোলফিল্ডে যেটা পাওয়া যায় সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কয়লার এই চারটে আকরিক থাকে সেটাও মনে রাখতে হবে অ্যান্থাসাইট বিটুমিনাস লিগনাইট এবং পিঠ আর দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর নিভেলি হচ্ছে সব থেকে বড় লিগনাইট কয়লার খনি लिथियम खूब गुरुत्वपूर्ण एक धातु जेटा निजे रही है बस किस समय ये कबिल कम्पानी तरा आर्जेंटिनार लिथियम सेक्टरे दुश कोटी टाक इन कर रही सम्प्रति जम्मू काश्मी एवं राजस्थान लिथियम बड़ो भाण्डार पा ग तो लिथियम अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बर्तमान सभ्यता निरीखे कारण लिथियम आयन बैटारी से क्योंकि मोबाइल फोन थे शुरू कर विभिन्न इ रिक्शा थे शुरू कर बहु जैगाते व्यवहार रही है इचाड़ा लेडर साथ मिसिए ह्व मेटाल तैरी है लेडर साथ लिथियम मिसिए अलुमिनियम मिसिए एयरक्राफ्ट विभिन्न पार्ट तैरते व्यवहार है इलेक्ट्रिक वेहिकल लैपटप विभिन्न जैगाते व्यवहार रही है এবং এই যে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা কিন্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটা লিথিয়াম আর্জেন্টিনা বলিভিয়া এবং চিলি এই তিনটে দেশ দক্ষিণ আমেরিকার এরকম জায়গাতে আর্জেন্টিনা বলিভিয়া এবং চিলি তারা যেখানে মিট করছে এরকম একটা জায়গা রয়েছে যেটাকে বলা হয় লিথিয়াম ট্রায়াঙ্গেল ত্রিকোণ আকারে একটা এরিয়া রয়েছে বেশ বড় একটা এরিয়া যেখানে পৃথিবীর সব থেকে বেশি লিথিয়াম সঞ্চিত রয়েছে এখনো পর্যন্ত নন যে এরিয়া সব থেকে বেশি লিথিয়াম সঞ্চিত রয়েছে এখানে এবং অধিকাংশটাই কিন্তু এই জায়গা থেকে আমদানি করতে হয় এখনো পর্যন্ত যেহেতু ভারতবর্ষে সেই পরিমাণে পাওয়া যেত না বা জম্মু কাশ্মীর থেকে বা অন্যান্য এই যে জায়গাগুলো থেকে খোঁজ পাওয়া গেছে সেখানে এখনও সেই পরিমাণ উত্তোলন সম্ভব হয়নি এই জায়গা থেকেই আমদানি করতে হয় 
এবং এই যে লিথিয়াম ট্রায়াঙ্গেল কোন তিনটে দেশ রয়েছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্জেন্টিনা বলিভিয়া এবং চিলি তো এই বিষয়গুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাব আন্তর্জাতিক কিছু নিউজে চলে যাব আমরা জানি ভূমিকম্প হয়েছে জাপানের সম্প্রতি এবং সেখানে গেটের সংখ্যা আরও বেড়েছে কারণ আমরা জানি যে ভূমিকম্পটা হয়েছিল সেটা কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রিক্টার স্কেলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল যেটা যথেষ্ট ধ্বংসাত্মক একটা ভূমিকম্প কারণ আমরা জানি রিক্টার স্কেল কিন্তু লগারিদাম স্কেল এক থেকে দশ পর্যন্ত স্কেলে থাকে এবং লগারিদাম স্কেল অর্থাৎ একের থেকে দুই দশ গুণ বেশি দুয়ের থেকে তিন আরও দশ গুণ এবং একের থেকে তিন কিন্তু সেই অনুযায়ী একশো গুণ বেশি শক্তিশালী তো সেই পরিমাণটা কিন্তু ব্যাপক সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তো যাই হোক আমরা গতকাল আলোচনা করেছি এটা নিয়ে আর খুব বেশি আলোচনা প্রয়োজন নেই জাপান সম্পর্কে যে ইনফরমেশানগুলো মনে রাখা প্রয়োজন জাপানের যে লেগিসলেচার এই প্রশ্নটা বারবার করা হয় জাপানের লেগিসলেচারকে বলা হয় ন্যাশনাল ডায়েট এবং জাপানের যে কারেন্সি সেটা হচ্ছে ইয়েন জাপানি ইয়েন ডায়েট বলা হয় এর লেগিসলেচারকে আইনসভাকে ডায়েট বলা হয় এবং জাপানের রাজধানী হচ্ছে টোকিও নেক্সট চীনের সাথে সংঘাত তার জন্য নেহরুকে দায়ী করেছেন এই জয়শঙ্কর আমাদের বিদেশ মন্ত্রী তিনি কি বলেছেন এখানে দেখব গত পঁচাত্তর বছরে ভারত চীন সম্পর্ক অনেক অধ্যায় রয়েছে একটা অধ্যায় বাস্তব বোধ সম্পন্ন আর একটা রোম্যান্টিসিজমে ভরা বাস্তব বোধহীন যা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম দিক থেকেই অর্থাৎ সেই হিন্দি চিনি ভাই ভাই সেই যে স্লোগানটা ছিল উনিশশো বাষট্টির আগে পর্যন্ত যেটা চলতো এবং তারপরে চীনের সাথে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয় এবং যুদ্ধ উনিশশো বাষট্টির তো যাই হোক নেহরু চীন নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন সর্দার প্যাটেল এবং সেটা নিয়ে এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে যাই হোক অধিকাংশটাই পলিটিক্যাল খুব বেশি প্রয়োজন নেই কিন্তু এই নাইনটিন সিক্সটি টুর যুদ্ধ এবং বর্তমান সময় আমরা দেখি চীন অধিকাংশ সময়তেই কিন্তু অরুণাচল প্রদেশকে তাদের নিজস্ব দেশের অংশ হিসেবে তারা দেখায় তারা মানচিত্র কিন্তু এখনও সেইভাবে প্রকাশ করে তো সেই নিয়ে প্রচুর সংঘাত রয়েছে আচ্ছা এখানে সোনার দামের বৃদ্ধি এটা আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেখছি এবং সত্তর হাজার পার হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে এবং সেই একই বিষয় একটাই বিষয় ইনভেস্টাররা কিন্তু অধিকাংশ এই জায়গাতে ইনভেস্ট করছেন সে কারণে চাহিদার বৃদ্ধিজনিত কারণে কিন্তু এই দামটা বাড়ছে আচ্ছা সুপ্রিম কোর্টে আদানি নিয়ে আজকে রায় ছিল এবং সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আদানিকে ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে পিটিশনাররা যে মামলা করেছিলেন এর বিরুদ্ধে সেটা কিন্তু ক্লিন চিট আদানি পক্ষে গিয়েছে আমরা এটা বলতে পারি সম্প্রতি এই নিউজটা রয়েছে নেক্সট এরপরে আমরা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে আমরা জানি আমির খসরু তিনি মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি মোট এগারো জন সুলতানি শাসকের আন্ডারে তিনি কিন্তু ছিলেন বলা যায় বা তাদের শাসনকাল তিনি দেখেছেন তো তার যে সমস্ত রচনাগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু ইতিহাসের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তিনি জালাল উদ্দিন খলজির কাছ থেকে সময় থেকে তিনি ছিলেন অর্থাৎ কলজি বংশের প্রথমে জালাল উদ্দিন খলজি সেই সময় থেকে তিনি ছিলেন এবং গিয়াস উদ্দিন বালবান থেকে মোহাম্মদ বিন তুগলক মোট এগারো জন সুলতানের শাসন তিনি দেখেছেন এবং পাঁচজন শাসকের আমলে তিনি ছিলেন সভাকবি তো এখানে বেশ কিছু ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান রয়েছে আমরা একটু দেখে নেব তার ধর্মের মধ্যে ছিল হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বার্তা নূর সিপাহী বইতে তিনি বলেছেন ভারতে খুব বিদ্যান ব্রাহ্মণ রয়েছেন তবে তাদের গভীর জ্ঞানের কেউ সুবিধা নেয়নি বা তারা খুব কম পরিচিত ছিলেন তারা বাইরে খুব একটা আসতেন না সেটা তিনি বলেছেন এছাড়া পাঁচটা দীর্ঘ কাব্য তার রয়েছে এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান মাতলা উল আনোয়ার সিরিন খাসরু মজনু লায়লা আইনি সিকান্দারি হাসাত বেহাসাত এইগুলো উল্লেখ্য পাঞ্চ গাঞ্জ বলে এইগুলোকে একসাথে তো দীর্ঘ রচনা নিজাম উদ্দিন আউলিয়াকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি এই রচনাগুলোকে নিজাম উদ্দিন আউলিয়াকে উৎসর্গ করেছিলেন তো একে এখানে তিনি গণিতের অবদান ভারতে গণিতের অবদান তুলে ধরেছেন তো যাই হোক 
খসরু যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন সেখানে ফার্সি আরবি তুর্কি সংস্কৃত এ সমস্ত কিছুই তার মধ্যে ছিল ব্রজবুলি উপভাষা হিন্দি এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি ব্রজবুলি উপভাষা তো ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বার্নি তার বই তারিখি ফিরোজশাহীতে আমির খসরুর প্রতিভার প্রশংসা তিনি করেছেন এবং তার লেখার মধ্যে দেশ সমাজ মানসিকতা সেই সমস্ত স্থান পেয়েছে খাজাই নুল ফুতুহতে তিনি আলাউদ্দিন খলজির বিজয় গৌরবের কথা বলেছেন তো এইগুলো সমস্ত ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেনের জায়গা আমরা ইনফরমেশানগুলো এখান থেকে সংগ্রহ করব খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে এই আর্টিকেলটার মধ্যে রয়েছে তার প্রথম দিকের সাহিত্য তুফাতু সিগার নামক গ্রন্থ এবং বারোশো অষ্টাশিতে তার কিরানুস সাইদান লেখার জন্য তিনি মুলকুস এই খেতাবটা পেয়েছিলেন মুলকুস এবং এই কিরানস সাদাইন এই লেখাটার জন্য তিনি পেয়েছিলেন এটা একটু মনে রাখতে হবে যাই হোক এই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান আমরা এরপর আমরা চলে আসব এক্সপোস্যাট সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হচ্ছে আমরা গতকাল দেখেছি নতুন যে ইনফরমেশানটা এখানে বলা রয়েছে সেটা আমরা একটু দেখে নেব নিউট্রন স্টার সম্পর্কে এক্সপোস্যাট স্টাডি করবে সেখানে কি বলা হচ্ছে এই সমস্ত নক্ষত্রগুলো আকারে সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড় হয় এদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্ল্যাক হোলরাও কিছু কম যায় না তাদের অনেকেই ভর সূর্যের ভরের থেকে প্রায় তেইশ গুণ বেশি মহাকাশে দৈত্যাকার মহাজাগতিক বস্তুরা একে অপরের সাথে নিরন্তর ধাক্কাধুকি করছে এই সংঘর্ষের ফলে তৈরি হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যা ঢেউয়ের মতো কম্পন তুলে ছড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যে এ ঢেউয়ের কম্পন কি বলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদে এমন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবার এরই খোঁজে মহাকাশে চোখ রাখবে ইসরো তো এখানে খুব সুন্দর করে বলা রয়েছে কিভাবে এই তরঙ্গগুলোর উৎপত্তি হয় এবং এই তরঙ্গগুলোই স্টাডি করার জন্য পাঠানো হয়েছে এক্সপোস্যাটকে তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আগামী পাঁচ বছর এক্সপোস্যাট তার অভিযান চালাবে এর মধ্যে দুটো পেলোড রয়েছে পোলিক্স পোলারিমিটার ইনস্ট্রুমেন্ট ইন এক্সরেস আর এক্সপেক্ট এক্সরে স্পেক্সট্রোস্কোপি অ্যান্ড টাইমিং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই পোলিক্স এবং এক্সপেক্ট নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থাকবে আগামী দিনে এই দুটো নিয়েই প্রশ্ন থাকবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখতে হবে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পোলিক্স তৈরি পরিকল্পনা পেলোডের নকশা সবটাই বিশ্বজিতের মস্তিষ্কপ্রদ তো প্রসূত তার তার সম্পর্কেই এখানে বলা হয়েছে তিনি বাঙালি বিজ্ঞানী উত্তরবঙ্গের তো খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে এটা আমরা দেখে নিলাম এরপর আমরা চলে আসব সায়েন্টিফিক টেম্পার বিজ্ঞান সচেতনতা দেশ অনেক পিছিয়ে সায়েন্টিফিক টেম্পার বিজ্ঞান মনস্কতা নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিছু বলা রয়েছে এটা দেখে নেব সরাসরি এখান থেকে কিন্তু ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ে বেঙ্গলি ইংলিশে বিশেষত এ ধরনের প্রশ্ন প্রচুর হয়ে থাকে বিজ্ঞান মনস্কতা সচেতনতা বা সায়েন্টিফিক টেম্পার এটা থাকে না এটাকে তৈরি করে নিতে হয় যার প্রসার ঘটে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার অধিকার আইন আছে যার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে উন্নত মানের বিজ্ঞান শিক্ষা বিশ্বাস করি মনে করি যে ভালো মানের বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যিক অংশ হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্কতা আজকের দিনে আমাদের কাছে কিছু গাইডলাইন আছে এই বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরির ক্ষেত্রে এর প্রথমটি হচ্ছে উনিশশো সালে সংবিধান সংশোধনী অনুচ্ছেদ একান্ন তো অনুচ্ছেদ একান্নর এ অ্যাকচুয়ালি এখানে ফান্ডামেন্টাল ডিউটির কথা বলা হচ্ছে উনিশশো সালে যেটা নিয়ে আসা হয়েছিল এই সময় সংশোধনীর ক্ষেত্রে যে প্রত্যেক ভারতীয়ের একটি প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচার এবং প্রসার ফান্ডামেন্টাল ডিউটির মধ্যে আসছে তো এটা ধরে বেঁধে তো পালন করা যায় না এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানতে হয় রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে এ বিষয়টি সংবিধানে ভাবে বাধ্যতামূলকভাবে তুলে ধরা হয়েছে উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকারের কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞান মনস্তাটা একজন নাগরিকের প্রাথমিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টি অবহেলিত সমগ্র দেশে চর্চার অভাব রয়েছে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে অজস্র কারণ আছে তো লক্ষ্যমাত্রা অনেক দূরে বিজ্ঞানের প্রসার প্রয়োজন এটা উনি বলছেন কিন্তু সম্প্রতি এটি সেইভাবে চর্চা করা হচ্ছে না এবং অল ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স নেটওয়ার্ক এই সংগঠনটার কথা বলা হয়েছে অল ইন্ডিয়া 
पीपल्स सायन्स नेटवर्क ए रकम धरण बेस किस संगठन विज्ञान मंच पश्चिम बंग विज्ञान मंच अल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क संगठनगुलर नाम खूब गुरुत्वपूर्ण यो क्यों डिसिप्टिव रईटिंग उल्लेख करते एरा विज्ञान मनस्कता प्रसार क्या कर चले दो हज़ार अठारो थ टोटी तक दिन की पालन कर नैशनल सैंटिफिक डे हिसाब से बीस आगस्ट ये दिन के नैशनल सैंटिफिक डे हिसाब से पालन करा हम से मानुषर का एक सदर्थक बार्ता पहुँच दीचे विशेषकर संविधान बर्णित अधिकार विषय तो ये खूब ही गुरुतपूर्ण एक विषय रिलेभेंट एक लेखा ये व्यवहार करा जो पे से क्यों बला है जलवायु परिवर्तन फसिल फुएल व्यवहार कमानो परेश रक्षा ए रखम आओ विभिन्न गुरुतपूर्ण विषय सामने रही है और आशु समाधान जगह प्रयोजन विज्ञान सचेतनता तैरी ना हमले मानुष विषयगली सठिक भावे अनुधावन करते पर ना एशियाटिक सोसाइटी सैंटिफिक टेम्पार रिभिजिटिंग इट्स प्रोग्रेस इन इंडिया यह विषय एक आलोचना चक्र सम्प्रति आयोजित हो आगे आलोचना करी तो ये से बला तो खूब गुरुतपूर्ण छोटो आर्टिकल क्योंकि अनेक गुरुतपूर्ण इनफरमेशन एखे रही है जेटे विभिन्न जगह व्यवहार करा जो पे तो साथ ही आजकल गुरुतपूर्ण निज़ और आर्टिकल डिसकाशन एखे कमप्लीट कर नमस्कार धन्यवाद